ഹായ് ഹലോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ശ്മശാന കോട്ടയിലേക്കാണ് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരമായിട്ട് വളരെ സംബന്ധമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡത്തിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിലും നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിലും തക്കൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പത്മനാഭപുരം റൂട്ട് എടുക്കുക പത്മനാഭപുരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ച് വരാൻ പറ്റുകയേ ഉള്ളൂ പത്മനാഭപുരം വരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല റോഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം റോഡ് ഭയങ്കര മോശമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് വിശേഷങ്ങളെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പോയതിന് ശേഷം നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്മശാന കോട്ടയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോയി നോക്കാം എന്താ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെന്നുള്ളത് ബാക്കി മുകളിൽ പോയതിന് ശേഷം കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിവാരത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു നല്ല മരവും തണലുള്ള ഒരു മരവും അതിൻ്റെ താഴെ കാവൽ ദൈവങ്ങൾ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തോ പൂജകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അവിടെ ചെറിയ കലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്തോ അപ്പോൾ പായസ നേതിയോ എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ സൈഡിൽ ആ ഒരു ഇതുപോലെ അവിടെ എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൂജകൾ അങ്ങനെയാണ് താഴെ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം ചെറിയ പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് നമ്മളിത് മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാണാം അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് മുകളിൽ കയറാനായിട്ട് ആ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാ കാണുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളെ ശ്മശാനക്കോട്ട അഥവാ മയ്യക്കോട്ടയുടെ എൻട്രൻസ് നമ്മൾ വന്നേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അകത്ത് പോവാം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു തന്നെ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും അകത്തോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടയാണ് ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ കോട്ട ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും അന്നത്തെ ഡച്ച് സേനാധിപനായ ഡിലിനോയ് ഡിലിനോയ് വന്നിട്ട് കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് തോൽവി സമ്മതിക്കുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേനാധിപനായി ചേരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്തിനാണ് ഇത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്നത്തെ സേനാധിപന്മാരെ അടക്കാനായിട്ട് അടക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ അവരിൽ വരുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അടക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതുകൊണ്ടാണ് ശ്മശാന കോട്ട എന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളവരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ജീവനോടുകൂടി നമുക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ചിത്രകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അഴി അതിനകത്ത് ആളെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് കെട്ടി തൂക്കിയിടും അപ്പം അത് ഇടുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇവിടെ കഴുകന്മാരുടെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പരുന്തുകളുണ്ട് അന്ന് കഴുകന്മാരുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴുകന്മാർ അതിനെ പിച്ച് ചീന്തു ഒന്നും അവർക്ക് അങ്ങനെ ആ വിധത്തിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഐതിഹ്യം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോട്ട നോക്കിയറിയാം കോട്ടയുടെ ചുറ്റും അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ എന്തിനാണെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുപക്ഷം വരുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ നമ്മൾ മലയുടെ കുറച്ച് മുകളിലായതുകൊണ്ട് താഴെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും വരുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനും ഇതുവഴി നമ്മൾ അവരെ നശിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പീരങ്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ തോക്കുകളോ കൊണ്ട് അവരെ എയിം ചെയ്തിട്ട് ഇതുവഴി ഇതുവഴി നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ഒരുപാട് അഴികളുണ്ട് ഇതിൽ ഭടന്മാർ നിരന്ന് നിന്നിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കാല് ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഫുള്ളും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് കാല് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്രത്തോളം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കാലിൽ നിന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മൊത്തം കുപ്പി പൊട്ടിച്ചിട്ടേക്കുവാണ് കുപ്പി
നമ്മൾ ഈ പാറ കയറി വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കുറെ ഇങ്ങനെ കുഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ വരിയായിട്ട് അത് എന്തൊക്കെയോ അവരിവിടെ ശ്മശാന അത് സംബന്ധമായി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പാ ചെറിയ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ചുറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങ് ഏകദേശം അവിടെ കുമാരകോവിൽ മല തൊട്ട് തക്കല ടൗൺ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചുറ്റും മലയാണ് നടുക്ക് നല്ല ഒരു പ്രദേശം നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്രദേശം പക്ഷെ ഫാമിലിക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് കാരണം ഒന്ന് ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ശ്മശാന കോട്ട എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ വേലകൾ എന്താ ജോലികൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോശം പരിപാടികൾ ഇവിടെ അത്രയും കുപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സേഫല്ല പയ്യന്മാർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉറങ്ങിപ്പോയ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പോയ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മളെ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷേ ആരും അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇപ്പം പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം വന്ന് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാണുള്ളത് ഇത് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തോട് ചേർന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആ സ്ഥലത്തുമായിട്ട് ആ സ്ഥലം പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇതിപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാർ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വേറെ എടുത്ത് പറയത്തക്കനായിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ശ്മശാന കോട്ടയിലെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക എന്നാൽ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബൈ 